in our first two studies in this series, in den ersten beiden Studien, die wir hier in dieser Serie gemacht haben, we've taken a look at the prophecy of Daniel 7, haben wir uns die Prophezeiung von Daniel 7 angeschaut. And the two prophecies of Revelation 13. Und die beiden Prophezeiungen in Offenbarung 13. We've noticed that there are certain chain Of prophetic truth. Wir haben gesehen, es gibt dort eine bestimmte Kette der prophetischen Wahrheit. Bevor wir also jetzt hier weitermachen, möchte ich ganz kurz wiederholen, was wir in den ersten beiden äh, Themen behandelt haben. Also wenn ihr dieses Video jetzt zuerst anschaut, äh, dann schaut euch lieber erst die ersten beiden Teile an, um den Kontext unseres Studiums besser verstehen zu können. So let's review the sequence of the prophetic chain. Lass uns kurz noch einmal die Sequenz der prophetischen Kette äh, untersuchen. First you have the lion of Daniel 7 it represents the kingdom of Babylon. Wir haben zunächst den Löwen aus Daniel 7, der das Königreich Babylon darstellt. And then you have the bear of Medo-Persia. Dann haben wir den Bären, der Medo-Persien darstellt. Then you have the leopard which represents the kingdom of Greece. Den Leoparden oder Panda, der für Griechenland steht. Then you the next uh, power is the dragon beast. Which represents the Roman Empire. Dann haben wir die nächste Macht, das drachenähnliche Tier, das für das römische Weltreich steht. And then the dragon beast sprouts ten horns. Dann entstehen dort zehn Hörner aus diesem Drachentier. Which represents the divisions of the Roman Empire. Stellvertretend für die Zerteilung, die Aufteilung des römischen Reiches. Then among the ten horns rises a little horn. Und dann kommt zwischen diesen zehn Hörnern ein kleines Horn hervor. Which represents the Roman Catholic Papacy. Und das stellt das, die römische katholische Kirche dar, das Papsttum. It's, it's a power that rules for 1260 years. Eine Macht, die für 1260 Jahre regiert. From 538 to 1798. Von 538 bis 1798. And as we saw in 1798, this power received a deadly wound. Und äh, wie wir gesehen haben, 1798 hat diese Macht eine tödliche Wunde bekommen And went into captivity. und ist in die Gefangenschaft gegangen. Which basically means that it could no longer use the civil powers of the world to accomplish its purposes. Was äh, dazu geführt hat oder was bedeutet hat, dass sie nicht länger die Mächte oder die Autorität der zivilen Regierung benutzen konnte, um ihre ähm, Anliegen durchzusetzen. And for the last 200 years or so the papacy has not been able to use the civil powers of the world to persecute those who do not agree with it. Und für die letzten ungefähr 200 Jahre war die katholische Kirche nicht in der Lage, zivile Autorität zu benutzen, um ihre Ideen und Lehren durchzusetzen. Wir haben auch festgestellt, dass das Papsttum, als es die tödliche Wunde 1798 bekommen hat, at the same time another power rose from the earth. dass zu dieser Zeit eine andere Macht aus der Erde hervorkam. Und diese Power ist represented by a beast from the earth. Dieses, diese Macht wird als das Tier aus der Erde auch dargestellt. And, uh, we that this the und wir haben herausgefunden, dass diese Macht die Vereinigten Staaten von Amerika darstellt. Und das für ein Weile die Vereinigten Staaten von Amerika Uh, guarantees civil and religious liberty. Und dass die Vereinigten Staaten von Amerika für eine gewisse Zeit geistliche und äh, ja, Republikan äh, Freiheit ähm, gewährleistet haben. But then the deadly wound of the papacy will be healed by this second beast. Und dann wird aber die tödliche Wunde des ersten Tieres durch das des Papsttums durch das zweite Tier geheilt werden. In other words, the United States will return the sword. And bring freedom to the papacy to do what the papacy did in the past. Das heißt, die USA werden das Schwert dem Papst zurückgeben, dem Papsttum, und werden dem Papsttum die Freiheit wiedergeben, das zu tun, was es möchte, wie das in der Vergangenheit auch der Fall gewesen war. No, in our last, last subject we were studying about the two horns like a lamb. Äh, Im letzten Thema haben wir über die beiden Hörner studiert, die aussahen wie ein Lamm oder wie vor einem Lamm. And we noticed that these two horns represent two kingdoms. Und wir haben festgestellt, dass diese beiden Hörner zwei Königreiche darstellen. Within one nation. Und zwar in einer Nation. And those two kingdoms are the kingdom of the church and the kingdom of the state. Und das sind das Königreich der Kirche, die Königreich des, der Gemeinde und das Königreich des Staates. In other words, in this nation there was going to be a radical separation of church and state. Es sollte also eine radikale Trennung zwischen Kirche und Staat in dieser Nation geben. The church would function with its sword, which is the word of God. Die Kirche, die Gemeinde würde mit ihrem Schwert funktionieren, nämlich dem Wort Gottes. And the state would function with the sword that it has, which is to punish violations of civil law. 
Und der Staat würde funktionieren mit dem Schwert, das ihm zugehörig ist, nämlich die Möglichkeit, Übertretung des zivilen Gesetzes zu bestrafen. They would not intermingle, und sie würden nicht äh, sich miteinander vermischen, but they would remain separate. sondern getrennt voneinander verbleiben. Not enemies against one another, nicht als Feinde gegeneinander, but simply functioning one in the spiritual realm and the other in the temporal realm sondern ganz einfach auf verschiedenen ebenen eines äh, in der geistlichen auf der geistlichen ebene das andere auf der zivilen zeitlichen ebene now what we need to do uh, in our presentation now is to examine the writings Of the founding fathers of the United States of America. Was wir jetzt tun wollen in diesem Studium, wir wollen einige ähm, Schriften der Gründungsväter der Vereinigten Staaten von Amerika untersuchen. And we want to see if they believe that there are two kingdoms in the United States. Und wir wollen sehen, ob sie glaubten, dass es zwei Königreiche in den Vereinigten Staaten von Amerika gibt. That should be separate from one another. Die getrennt voneinander existieren sollten. The church and the state. Nämlich die Kirche und der Staat, existing in one nation. die in einer Nation existieren sollten. Now, as we examine the writings of the founding fathers of the United States, wenn wir also die, Gründ die Schriften der Gründungsväter der Vereinigten Staaten von Amerika anschauen, we found out, find out that they knew four things. Dann werden wir herausfinden, dass sie vier Dinge sehr gut wussten. Number one, they knew that Christ had been crucified when the Jewish Church Use the Roman state to lead Jesus to the cross. Erstens haben sie gewusst, dass Jesus Christus gekreuzigt wurde, weil die jüdische Kirche, die jüdische Gemeinde den römischen Staat dazu benutzt hatte. They knew that Jesus was slain by a union of the apostate church with the Roman state. Sie wussten, dass Jesus getötet wurde durch eine Verbindung der abgefallenen Kirche mit dem römischen Staat. You see, the Jewish church used the Roman state to lead Jesus to the cross. Denn die jüdische Gem äh, Kirche die Kirche hat ja damals den römischen Staat benutzt, um Jesus an das Kreuz, an das Kreuz zu bringen. In, the writings of the founding fathers, they show that they understood this. In den Schriften der Gründungsväter werden wir sehen, dass sie das verstanden haben. That when the Jewish Church joined with the Roman State, persecution was the result dass als die jüdische Gemeinde sich mit dem römischen Staat verbunden hat, dass dann Verfolgung die Folge war. The founding fathers also knew a second thing. Die Gründungsväter der USA kannten noch eine zweite Sache. And that is that after Jesus died and went to heaven, Sie wussten, dass nachdem Jesus gestorben ist und in den Himmel gegangen ist, in the early church, which is described in the book of Acts, dass dort in der Urgemeinde, die in der Apostelgeschichte beschrieben wird, constantly you find the Jewish church appealing to the to the Roman state to persecute the Christians. Da finden wir immer wieder Hinweise, wie die jüdische Kirche, die die, die jüdische Religion den ähm, die jüdische Gemeinde den römischen Staat angestiftet hat, die Christen zu verfolgen. If you want to do something interesting, a study, go to the book of Acts. Wenn man eine interessante Studie durchführen möchte, dann sollte man zum Buch Apostelgeschichte gehen. And look up the word Jews. Und einfach mal das Wort Juden nach vollziehen dort. And you will see that time and again, time and again, the apostate church of that day appealed to the Roman state to persecute those who were preaching the gospel. Und da wird man feststellen, dass immer wieder und immer wieder die abgefallene Kirche der damaligen Zeit die römischen Autoritäten aufgefordert hat, die Christen zu verfolgen. The founding fathers knew this history. Die Gründungsväter der USA kannten diese Geschichte. Uh, the founding fathers also understood the persecution that was suffered by God's faithful people when the church United with the state during the 1260 years. Die Gründungsväter der USA kannten auch die Geschichte, die dahinter stand, als sich das Christentum mit dem Staat vermischt hat in den 1260 Jahren der Vorschrift des Papsttums. They understood that the papacy had used the nations of Europe to persecute those who were not in harmony with the church. Sie wussten, dass das Papsttum die Nationen Europas benutzt hatte, um diejenigen zu bestrafen, die nicht in Harmonie mit dem Papsttum waren. They knew, for example, the story of the martyrdom of John Hus. Sie kannten zum Beispiel die Geschichte der des Märtyrertums von uh, Johannes Hus. That he had been uh, martyred because of the convictions of his conscience. Dass er um, ge gefoltert und am Ende als Märtyrer gefoltert wurde als Märtyrer starb wegen seinen Glaubensüberzeugungen seines Gewissens. Uh, the founding fathers knew very well the history of 
Also die Gründungsfehler der USA kannten die Geschichte des Papsttums während der 1260 Jahre sehr gründlich und sehr genau. Sie wussten, dass die Kirche die Kraft des Staates, die Macht des Staates benutzt hatte, um die zu verfolgen und zu bestrafen, die nicht der Kirche folgen wollten. Und die Founding Fathers of the United States also understood the history of the colonial period in the United States. Und die Gründungsväter kannten auch die Geschichte der Kolonialperiode, die, die Zeit der Kolonialherrschaft in, äh, in Amerika. You see, when the pilgrims left Europe for the United States, ähm, als die Pilgerväter nämlich Europa verließen, um nach Amerika zu gehen, they went searching for religious liberty. Dann haben sie sich nach religiöser Freiheit gesehen und die, diese gesucht. And when they arrived in New England, und als sie in Neuengland angekommen waren, They took away freedom from everybody that did not agree with them. Dann haben sie jedem die Freiheit wieder entzogen, der nicht mit ihnen übereinstimmte. In colonial America there was a union of church and state. In der kolonialen Zeitperiode in Amerika gab es auch eine Verbindung von Kirche und Staat. Whoever did not agree with the teachings of the church of the colonies. Wer immer mit den Lehren der Kirche in den Kolonien nicht übereinstimmte. Could not occupy a position in the civil government. Der konnte keine Position in der zivilen Regierung ähm, haben. There were laws that compelled people to go to church on Sunday. Es gab dort Gesetze, die Menschen gezwungen haben, am Sonntag in die Kirche zu gehen. The taxes were used to pay for ministers. Und die Steuern wurden dazu verwendet, Prediger zu bezahlen. In other words, there was a union of church and state in colonial America. Es gab also eine Verbindung von Kirche und Staat in der Kolonialzeit Amerikas. And as a result, there was persecution against anyone who did not agree. Und als Folge gab es dann natürlich Verfolgung gegenüber jedem, der nicht damit einverstanden war. So the founding fathers of the United States knew these four aspects of history. Die Gründungsväter der USA kannten also diese vier Aspekte der Geschichte. They knew that Jesus was condemned by a union of church and state. Sie wussten, dass Jesus durch eine Verbindung von Kirche und Staat äh, verurteilt worden ist. They knew that the Jewish church had united with the Roman state to persecute those who were preaching the gospel. Sie wussten, dass die jüdische Kirche sich mit dem römischen Staat verbunden hatte, um die zu verfolgen die das Evangelium verkündigten. Sie wussten, dass das Papsttum die europäischen Mächte benutzt hat, um die zu verfolgen, die im Mittelalter nicht den kirchlichen Lehren folgen wollten. Sie kannten auch die Geschichte der Kolonialzeit, was dort passiert ist, als äh, Kirche und Staat in Amerika zu ein, gemeinsam zusammenwirken. So when they decided to establish the United States, als sie also sich entschieden, die Vereinigten Staaten von Amerika zu etablieren, they decided that they would establish a totally different system of government. Da haben sich entschieden, eine völlig andere Art der Regierung zu etablieren. Thus in 1776 they signed the Declaration of Independence. So wurde 1776 die Unabhängigkeitserklärung unterzeichnet. And basically uh, the idea is that human beings are endowed with certain inalienable rights. Und dort wird festgelegt, dass menschliche Wesen mit bestimmten unveräußerlichen Rechten äh, betraut sind und ihnen gegeben worden sind. And those rights are things like life, liberty and the pursuit of happiness. Da, unter diesen Dingen befinden sich zum Beispiel das Leben, die Freiheit und auch der Wunsch, das Streben nach Glück. In other words, hm. freedom to live your own life. Also mit anderen Worten, die Freiheit, dein eigenes Leben zu leben. And then in 1787 the constitution was ratified. Und dann 1787 wurde die Verfassung ratifiziert. Basically the idea behind the constitution is a government of the people by the people and for the people. Die Idee der Verfassung ist eine Regierung des Volkes vom Volk und für das Volk. In other words a government focused on governing themselves, the people governing themselves. Also eine Verfassung die darauf fokussiert ist, dass das Volk sich selbst verwaltet und selbst regiert. Und dann in 1791 hat man dann dieses Bill of Rights, diese besonderen Rechte, die dort äh, verankert worden sind. And basically the Bill of Rights guarantees full civil and religious liberty. Und diese Bill of Rights haben volle religiöse und zivile Freiheiten gewährt. So notice these three important documents: 1776, the Declaration of Independence. Also 1776 die Unabhängigkeitserklärung. 1787 the Constitution. 1787 die Verfassung. 
1791 the Bill of Rights. 1791 dann diese Bill of Rights. And then in 1798 you have the deadly wound of the beast. Und dann 1798 kam dann die tödliche Wunde des Papsttums. So when the beast was about to fall, the United States was being established as the next power. Also als die das Papst und das Tier gerade dabei war zu fallen, sind die USA als nächste Supermacht etabliert worden. As we examine the writings of the founding fathers of the United States. Wenn wir jetzt die Schriften der Gründungsväter unter die Lupe nehmen, we see that they believed in the idea of two kingdoms within one nation. Dann werden wir sehen, dass sie ganz deutlich an diese Idee von zwei Königreichen in einer Nation glaubten. They believed in the legitimate existence of the church. Sie glaubten an die legitime Existenz der Kirche. And the legitimate existence of the state. Und die legitime Existenz des Staates. Each ruling within its own sphere. Beide sollten in ihrer eigenen Sphäre agieren und herrschen. Each with its own sword. Jeder mit seinem eigenen Schwert. You see, during the Middle Ages, während des Mittelalters, in secular matters, when the king spoke, everybody obeyed. Da war es ja so, wenn der König gesprochen hat in weltlichen Angelegenheiten, hat jeder Gehorsam geleistet. And when the Pope spoke in spiritual matters, everybody obeyed. Und wenn dann der Papst in ähm, geistlichen Dingen gesprochen hat, hat jeder gehorcht. In other words, all of the power flowed from up down. Mit anderen Worten, der Machtfluss war immer von oben nach unten. From top to bottom. Ähm, es war immer von der Spitze nach unten, von, da ging die Macht aus. But the founders of the United States hm. decided they would establish a government where the power flowed from the bottom up. Aber die Gründungsväter der USA wollten stattdessen ein System kreieren, wo die Macht von unten nach oben fließt. A government of the people, by the people and for the people. Eine Regierung des Volkes, von dem Volk und für das Volk. A government where there would be full religious liberty. Eine Regierung, wo es volle religiöse Freiheit gibt. And full civil liberty. Und volle zivile Freiheit. And behind this is the idea of the separation of church and state. Und dahinter steckt diese grundlegende Idee von der Trennung von Kirche und Staat. The mm. idea of two kingdoms in one nation. Die, die Idee von zwei Königreichen in einer Nation. I'd like to read you a statement that is found in in a wonderful book that I recommend to everybody. It's called The Great Controversy. Ich möchte ein Zitat lesen aus einem wunderbaren Buch, das äh, wirklich ich jedem empfehlen kann. Das heißt Vom Schatten zum Licht im Deutschen oder auch wörtlich übersetzt Der große Kampf zwischen Licht und Finsternis. It's page 442. In Seite, auf Seite 442. Uh, the writer of this book, da äh, schreibt die Autorin des Buches, was born only 29 years after the deadly wound. 29. 29. Yes. Ja. Yeah. Sie war 29 Jahre nach der tödlichen Wunde geboren worden, die Autorin. And so she was very close to the events that she describes in the book. Und sie war also sehr nah an den Ereignissen, die sie in diesem Buch beschreibt. She's speaking about the ideals of the founders of the United States. Sie spricht über das Ideal, das die Gründer der Vereinigten Staaten äh, vor sich hatten. This is the statement. It's a short one, but important one. Es ist ein kurzes Zitat, aber ein wichtiges. The founders of the nation, die Gründer der Nation, wisely sought to guard against the employment of the secular power on the part of the church. Haben ganz weise darauf geachtet, ähm, die Kirche davon abzuhalten, weltliche Macht benutzen zu können. With its inevitable result, which is intolerance and persecution. Weil das ein unausweichliches Resultat hätte, nämlich Intoleranz und Verfolgung. So notice that they did not want the, sec the church to use the secular power. Also halten wir fest, sie wollten nicht, dass die Kirche die weltliche Macht benutzen kann. Because they knew that it leads to intolerance and persecution. Denn sie wussten, das führt zur Intoleranz und zur Verfolgung. Now I would like to say, take some time to read statements from the writings of the founding fathers. Ich möchte ein bisschen Zeit dafür verwenden, Zitate der Gründungsväter hier anzuschauen. Among those founding fathers are individuals like uh, George Washington. Da befinden sich Leute zum Beispiel drunter wie George Washington. Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. James Madison. James Madison. Benjamin Franklin. Benjamin Franklin. John Adams. John Adams. 
Uh, in other words, uh, there, there are several individuals that were key founders of the nation. Es sind also verschiedene Persönlichkeiten, die so äh, Schlüsselfiguren waren bei der Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika. Let's begin by reading a statement by the first president of the United States, George Washington. Wir wollen uns zunächst mal ein Zitat anschauen vom ersten Präsidenten der USA, George Washington. He also presided over the constitutional convention that that ratified the constitution of the United States. Er hat auch äh, die Konsti die verfassungsgebende Konvention ähm, da war er der Vorsitzende, die dann auch die Verfassung ratifiziert hat. So the comment that I'm going to read now is about George Washington's view of religious liberty. Also dieses Zitat, das ich jetzt lese, er stellt seine Ansicht bezüglich ähm, religiöser Freiheit dar. And this is how his statement reads. So geht das hier. If I could have entertained the slightest apprehension that the Constitution framed by the Convention where I had the honor to preside might possibly endanger the religious rights of any ecclesiastical society, certainly I would never have placed my signature on it. Er sagt, wenn ich nur die leiseste Ahnung gehabt hätte, dass die Verfassung, die von dieser Konvention äh, vorbereitet worden ist und wo ich die Ehre hatte, selbst dort äh, als Präsident dabei zu sein, wenn ich nur die leiseste Ahnung gehabt hätte, dass dadurch religiöse Rechte irgendeiner kirchlichen Gesellschaft gefährdet worden wären, hätte ich ganz bestimmt meine Signatur nicht darunter gesetzt. Basically he was saying, if I thought that uh, the Constitution would take away religious liberty, I would have never signed it. Er sagt mit anderen Worten, wenn ich geahnt oder wenn ich gesehen hätte, dass die Verfassung irgendwo religiöse Freiheiten wegnimmt und religiöse Rechte, hätte ich das nicht unterschrieben. In the last part of his statement he says this. Im letzten Teil des Zitats sagt er And if I could now conceive that the general government might ever be so administered as to render the liberty of conscience insecure, I beg you, uh, I beg you will be persuaded that no one would be more zealous than myself to establish effectual barriers against the horrors of spiritual tyranny in every species of religious persecution. Und dann sagt er, und wenn ich jetzt erkennen könnte, dass die generelle Regierung irgendwie so durchgeführt werden könnte, dass die Gewissensfreiheit unsicher wäre, dann bitte ich euch, dass ihr davon überzeugt seid, dass niemand eifriger wäre als ich selbst um effektive Barrieren aufzubauen gegen den Horror geistlicher Tyrannei und gegen jede Form religiöser Verfolgung. And then he ends by this. Und dann endet er mit, folgendem, äh, aus, mit folgender Aussage. For you doubtless remember, denn ihr werdet zweifellos äh, euch daran erinnern. I have often expressed my sentiments, ich habe oft meine Vorstellungen darüber ausgedrückt. That any man conducting himself as a good citizen, dass jeder Ma Mensch, der sich als guter Bürger benimmt, see there he's a, he's a citizen of the state, also ein, ein Bürger des Staates, and then he says and being accountable to God alone for his religious opinions, und dass er dann nur Gott alleine für seine religiösen Überzeugungen verantwortlich ist, ought to be protected in worshiping the deity according to the dictates of his own conscience. Dass dieser Mann und dieser Mensch ähm, beschützt werden muss, sodass er die Gottheit so anbetet, wie es sein Gewissen ihm diktiert. So notice that George Washington is saying uh, that a person uh, who is a good citizen needs to be protected for his religious convictions. Also Washington sagt, ähm, ein, Bürger, der, ein, ein Mensch, der ein guter Bürger ist, muss mit seinen religiösen Überzeugungen geschützt werden. Good citizen has to do with the state. Ein guter Bürger, das ist der Bereich des Staates. And religious convictions has to do with the church. Und religiöse Überzeugung, das ist der die Kirche. And Washington said that people need to be protected in their religious convictions. Und Washington sagte, die Menschen müssen ihren religiösen Überzeugungen geschützt werden. Let's notice what Benjamin Franklin, another one of the founders had to say. Schauen wir uns an, was Benjamin Franklin, ein anderer dieser Gründungsväter zu sagen hatte. Uh, Franklin had somewhat of a sense of humor. Uh, Franklin war so ein bisschen hu humorvoll auch. And he wrote the following. Und da hat er folgendes geschrieben. When religion is good, wenn Religion gut ist, I conceive that it will support itself. Dann gehe ich davon aus, dass sie sich selbst unterstützen wird. And when it does not support itself, und wenn sie sich selbst nicht unterstützt, and God does not take care to support it, und Gott sich nicht die Mühe macht, sie zu unterstützen, 
so that its professors are obliged to call for the help of the civil powers so dass äh, ihre bekenner angewiesen sind äh, die hilfe der zivilen mächte in anspruch zu nehmen it is a sign i apprehend of it being a bad one dann ist es ein zeichen dass diese religion offensichtlich eine schlechte ist in other words any religion that does not support itself but wants the civil powers to support it is a bad religion also according to Benjamin Franklin. Mit anderen Worten, jede Religion, die sich nicht selbst äh, aufrechterhalten kann, sondern die zivile Autorität braucht, um verteidigt zu werden, ist eine schlechte Religion. Now let's take a look at what Thomas Jefferson had to say. Schauen wir uns an, was Thomas Jefferson zu sagen hatte. Uh, if you ever visit Washington DC, there's the Jefferson Memorial. Ähm, wenn man jemals in Washington D.C. ist auf äh, Durchreise oder auf Besuch, dann sollte man sich dieses äh, Jefferson äh, Monument anschauen. Uh, it's in beautiful white marble. Es ist in wunderschönem weißen Marmor gefertigt. Und da eingetragen und eingeritzt in dieses Marmor sind folgende Worte, die wir jetzt lesen wollen. Here it is. Almighty God has created the mind free. Der allmächtige Gott hat das Denken frei geschaffen. All attempts to influence it by temporal punishment or burdens are a departure from the plan of the holy author of our religion. Alle Versuche, das Denken durch äh, zeitliche ähm, Bestrafung oder irgendwelche Bürden zu beeinflussen, sind ein Abweichen vom Plan des heiligen Autoren unserer Religion. And then he stated this. Und dann hat, hat er Folgendes gesagt. No man shall be compelled to frequent or support any religious worship or religion. Niemand sollte gezwungen werden, irgendeine religiöse Anbetung oder einen Dienst äh, zu besuchen oder zu unterstützen. Or shall otherwise suffer on account of his religious opinions or belief. Oder soll auf irgendeine Art und andere Weise ähm, leiden wegen seinen religiösen Überzeugungen oder Glaubenssätzen. But all men shall be free to profess and by argument to maintain their opinions in matter of religion. Doch alle Menschen sollen frei sein zu bekennen, ihre, ihre Glaubensüberzeugung, Religionsüberzeugung zu bekennen und durch Argumente äh, aufrechtzuerhalten. I know but one code of morality for men, whether acting singly or collectively. Ich kenne nur einen Kodex der Moralität für Menschen, egal ob sie einzeln oder als Kollektiv handeln. So notice once again the key points. Also schauen wir uns noch einmal die, die Schlüsselpunkte hier an. God created the mind free. Gott hat das Denken freigeschaffen. Menschen sollten nicht durch zeitliche, säkuläre Bestrafung bestraft werden für das, was sie mit ihrem Denken glauben. No one can be compelled by the government to support any religious worship. Niemand soll durch die Regierung oder kann durch die Regierung gezwungen werden, irgendeine religiöse Anbetung zu unterstützen. All men should be able to belong to the religion of their choice. Jeder sollte in der Lage sein, selbst seine Religion zu wählen. Without any interference from the state. Ohne dass der Staat irgendetwas damit zu tun hat. Jefferson once wrote the following words. Jefferson hat einmal folgendes gesagt. The legitimate powers of government extend to such acts only as are injurious to others. Die legitimen Mächte oder Kräfte der Regierung beziehen sich nur so weit und nur auf Aktionen und Handlungen, die gefährlich anderen gegenüber sein können oder verletzend sein können. For example, the, the power of the civil government is in protecting the rights of other people from other people who abuse those rights. Also mit anderen Worten, die, die Autorität der zivilen äh, Regierung liegt darin, ähm, Menschen zu beschützen vor anderen, die ihre Rechte äh, verletzen. If you steal from your neighbor, wenn, man, wenn du von deinem Nachbarn etwas stiehlst, if you commit adultery with his wife, wenn du mit seiner Frau Ehebruch betreibst or if you kill someone, oder wenn du jemanden tötest, then the government can intervene and bring punishment. dann kann die Regierung einschreiten und eine Strafe festlegen. But the government can have nothing to do with religious belief. Aber die Regierung kann nichts zu tun haben mit religiösen Überzeugungen. Unless religious belief uh, violates the rights of others. Es sei denn, die religiöse Überzeugung über, übertritt oder, oder verletzt die Rechte von anderen. So Thomas, Thomas Jefferson finished this statement by saying. Also Thomas Jefferson hat dieses Zitat beendet folgendermaßen. It does me no injury. Es ist für mich keine, meine, ist keine Verletzung für mich. For my neighbor to say that there are 20 gods or no gods. Also ich bin, ich werde nicht verletzt dadurch, dass mein Nachbar sagt, es gibt 20 Götter oder keinen Gott. 
It doesn't hurt me at all if my neighbor believes there's 20 gods or one god or 100 gods. Also ob mein Nachbar jetzt glaubt, dass es keinen Gott gibt oder 20 Götter oder 100 Götter, das verletzt mich nicht. And then he says it neither picks my pocket nor breaks my leg. Also es leert weder meine Taschen noch bricht es mein Bein. In 1782 Thomas Jefferson also wrote in 1782 schrieb Jefferson folgendes ebenfalls. And this is a very significant statement. Und das ist ein sehr wichtiges Zitat hier. It is error alone which needs the support of government. Nur der Irrtum braucht die Unterstützung der Regierung. Truth can stand by itself. Wahrheit kann aus sich selbst heraus existieren und stehen bleiben. In other words, the truths of the word of God do not need the support of the secular power. Mit anderen Worten, die Wahrheiten des Wortes Gottes brauchen nicht die Unterstützung der weltlichen Macht. Truth can stand on its own. Wahrheit kann in sich selbst stehen. Jefferson could see the dangers of the clergy using the civil power to accomplish their purposes. Jefferson sah die Gefährlichkeit, dass äh, Kleriker ähm, die, äh, die, 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 die Staatsmacht für ihre eigenen Zwecke benutzen. In a letter that he wrote in the year 1800. In einem Brief, den er 1800 schrieb, he stated the following. Hat er folgendes gesagt. The clergy, der die Kleriker, also der die Kirchenfürsten äh, By getting themselves established by law, indem sie durch Gesetze etabliert werden and ingrafted into the machine of government, und in die Maschinerie der Regierung eingraviert werden, have been a very formidable engine against the civil and religious rights of man. Sind eine äußerst bemerkenswerte Maschine geworden gegen die zivilen und religiösen Rechte der Menschen. So what he's saying is that when the clergy take over the reins of government. Also was er sagt ist, wenn Kleriker, wenn Kirchenwürdenträger die Regierung übernehmen, you have a of the civil and of man. dann gibt es die Verletzung der zivilen und religiösen Rechte der Menschen. In 1813, Thomas Jefferson had this to say. In 1813 hatte Jefferson folgendes zu sagen. History, I believe, er sagt, ich glaube, furnishes no example of a priest ridden people maintaining a free civil government. Er sagt ich glaube dass die Geschichte kein einziges Beispiel kennt von einem Volk das von Priestern geführt wurde und gleichzeitig eine freie zivile Regierung aufrechterhalten konnte. So Jefferson is simply saying that there's no example in history of a government that is dominated by the priesthood that brings liberty and freedom. Jefferson sagt mit anderen Worten, es gibt kein Beispiel in der ganzen Geschichte, dass irgendwann einmal eine Regierung, die von Priestern dominiert worden ist, Freiheit der zivilen Rechte bringt. In 1814, Thomas Jefferson stated this. Und 1814 hat Jefferson Folgendes zum Ausdruck gebracht. In every country and in every age. In jedem Land und zu jedem Zeitalter. The priest has been hostile to liberty. Ist der Priester der Feind der Freiheit gewesen. He is always in alliance with the despot, abetting his abuses in return for protection of, to his own. Er ist immer in Allianz mit dem Despoten und äh, verwischt dessen Missbräuche, damit er selbst, damit seine eigenen beschützt werden. So you notice once again how the founding fathers saw the need to separate church and state. Wir sehen wiederum hier die Notwendigkeit, die die Kirchen, äh, die die äh, Gründungsväter gesehen haben, Kirche und Staat zu trennen. The state should not be involved in religion. Der Staat sollte nicht in der Religion involviert sein. And religion should not influence the state. Und die Religion sollte den Staat nicht beeinflussen. This is clear in all of the writings of the founding fathers. Das ist sehr deutlich in allen Schriften der äh, Gründungsväter. Now in 1802, in 1802, the Danbury Baptist Association sent a letter to Thomas Jefferson. Da wurde ein Brief der Dan der baptistischen Gesellschaft von Danbury an Thomas Jefferson äh, geschrieben, asking what guarantee they could have of religious liberty. Und sie haben gefragt, welche Garantie er ihnen geben könnte bezüglich religiöser Freiheit. And, uh, we find Jefferson, uh, their in the words. Und wir finden die Antwort von Jefferson, die er ähm, ihnen dann geschrieben hat, in folgenden Worten hier. And now I, I quote his words. Und jetzt werde ich ihn zitieren. Believing with you, indem ich mit euch glaube, that is with the Danbury Baptist, also mit den Baptisten von Danbury, That religion is a matter which lies solely between man and his God. Dass Religion eine Angelegenheit ist, die allein zwischen dem Menschen und Gott liegt. 
that he owes account to none other for his faith or his worship. Dass er niemand anderem Rechenschaft schuldig ist bezüglich seines Glaubens oder seiner Anbetung. That the legitimate powers of government reach actions only. Und dass die legitimen Kräfte der Regierung sich lediglich auf Handlungen beziehen and not opinions. und nicht auf Überzeugungen. I contemplate with sovereign reverence that act of the whole American people. Dann bedenke ich mit ähm, souveräner ähm, Ehrfurcht diesen, diesen Akt des ganzen amerikanischen Volkes, which declared that their legislature should make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof, thus building a wall of separation between church and state. Äh, dann diesen Akt der, des amerikanischen Volkes, der, der erklärt hat, dass ihre Gesetzgebung des amerikanischen Volkes kein Gesetz erlassen soll zur Etablierung einer Religion oder die freie Ausübung derselben verbieten würde. Dadurch wurde ein, eine Trennmauer, eine Trennungsmauer zwischen Kirche und Staat gebaut. Notice that Jefferson believed in a wall of separation between church and state. Also wollen festhalten, dass Jefferson an eine Mauer äh, geglaubt hat, die Kirche und Staat trennt. He recognized very clearly that the state and the church both have a right to exist. Er hat also klar und deutlich zum Ausdruck gebracht, dass sowohl Kirche und Staat beide ein Recht haben zu existieren. But with a wall of separation between them. Aber mit einer, mit einer Mauer der Trennung zwischen ihnen. These are the two horns on the head of this beast from the earth. Das sind diese beiden Hörner auf dem Tier, das aus der Erde hervorkommt. Now let's take a look at a few statements from James Madison. Wir wollen uns doch ganz kurz ein paar Zitate von James Madison anschauen. James Madison is known as the father of the Constitution. Er wird auch der Vater der Verfassung genannt. Uh, I'm going to read now a statement uh, which is very, very significant about James Madison's view of church and state. Ich möchte jetzt ein Zitat anschauen, das wirklich sehr bedeutsam ist in Bezug auf seine Ansicht von Kirche und Staat. And I read. Ich lese. There is not a shadow of right in the general government to intermeddle with religion. Es gibt nicht einen Schatten von Recht, dass die generelle Regierung mit der Religion in die Religion sich einmischen könnte. It's least interference with religion. Die geringste Einmischung mit der Religion would be a most flagrant usurpation. Wäre eine äußerst äh, schlimme Übernahme von Rechten. I can appeal to my uniform conduct on this subject that I have warmly supported religious freedom. Und er sagt, ich kann meine, meine ständ, mein ständiges Verhalten, auf mein ständiges Verhalten diesbezüglich hinweisen, denn ich war immer ein starker Vertreter und Unterstützer religiöser Freiheit. Also er sagt, die generelle Regierung sollte nicht mit der Religion äh, sich vermischen und dort äh, etwas zu sagen haben. In the year 1822, Im Jahre 1822, James Madison stated that the United States was teaching the world some lessons. Da hat er behauptet und gesagt, dass die Vereinigten Staaten von Amerika der ganzen Welt zwei äußerst wichtige Wahrheiten oder Lektionen erteilen. In fact, he believed that the United States was teaching two lessons to the world. Er glaubte, dass dort die USA diese zwei Lehren der ganzen Welt lehren. On July 10, 1822, in a letter to Edward Livingston, am 10. Juli schrieb er einen Brief an Edward Livingston, 1822. James Madison had this that he wrote. Da hat er Folgendes geschrieben: We are teaching the world the great truth. Wir lehren die Welt die große Wahrheit, that governments do better without kings and nobles than with them. Dass Regierungen es besser haben ohne Könige und Adlige als mit ihnen. In other words, that it's better to have a government without kings and nobles. Mit anderen Worten, es ist besser eine Regierung zu haben ohne Könige und ohne Adlige. But then he goes on to explain the second great truth. Und dann äh, hat er eine zweite Wahrheit her, die er erklären möchte. He wrote, the merit will be doubled by the other lesson. Und er sagt, ähm, dass das Gute daran wird noch verdoppelt durch die andere Lektion. That religion flourishes in greater purity without Than with the aid of government. Nämlich, dass Religion mit größerer Reinheit sich entfalten kann, wenn nämlich ohne die Unterstützung der Regierung 
ähm, als wenn die Regierung ähm, die Religion unterstützt. Und so, you notice, he says the two lessons are first of all that a civil government is better when it's governed by the people. Also er, schauen wir noch mal das an. Er, die, er sagt, die erste Lektion ist, die Regierung ist dann besser, wenn sie von dem Volk regiert wird, ohne Könige. And religion flourishes better without the help or the aid of government. Und die Religion, die, die entfaltet sich besser ähm, ohne die Hilfe der Regierung. Once again, the clear idea of two kingdoms separate from one another. Wiederum sehen wir die klare Idee von zwei Königreichen, die getrennt voneinander sind. Now, the last point that I would like to make before we take a recess for our next session is what is known as the Treaty of Tripoli. Der letzte Punkt, den ich jetzt am Ende dieses Teils machen möchte, bevor wir dann äh, noch einen vierten Teil haben werden. And this has to do with President John Adams. Das geht hier um den, als ein Punkt, der sich um den Vertrag von Tripolis handelt, ähm, wo es um den Präsidenten John Adams geht. On June 10, 1797. Am 10. Juni 1797. This is one year before the deadly wound. Das ist ein Jahr vor der tödlichen Wunde. Actually less than one year before the deadly wound. Eigentlich sogar weniger als ein Jahr vor der tödlichen Wunde. President John Adams signed the Treaty of Tripoli into law. Da hat John Adams den sogenannten Vertrag von Tripolis äh, als Gesetz unterschrieben. And uh, this is what uh, the, the particular clause has to say in the trip, uh, Treaty of Tripoli. Und da gibt es einen bestimmten Abschnitt, eine bestimmte Formulierung in diesem Vertrag von Tripolis. Uh, the government of the United States is not in any sense founded upon the Christian religion. Das heißt, es, die Regierung der Vereinigten Staaten ist in keinem Sinn, in nicht irgendeinem Sinn, auf der christlichen Religion gegründet. So in no sense is the government of the United States founded upon religion. In anderen Worten, die Regierung der Vereinigten Staaten ist in keinem möglichen Sinne auf christlicher Religion gegründet. Not even the Christian religion. Nicht einmal, also auf keine Religion, nicht einmal der der christlichen. It's not that the United States is anti-religious. Nicht, dass die Vereinigten Staaten anti-religiös wären. The idea simply is that it should not intermeddle with religion or establish religion. Sondern die Idee ist einfach, dass man nicht mit der Religion sich da also vermischen sollte äh, und dass es keine Religion etablieren sollte. Some uh, evangelicals today are troubled by the wording in this treaty. Einige äh, Evangelikale in Amerika sind heute sehr besorgt über diese Formulierung in diesem Vertrag. They say the United States is established upon the Christian religion. Sie sagen, die Vereinigten Staaten sind doch auf den Prinzipien der christlichen Religion gegründet. In reality it's impossible for the United States to have been established upon the Christian religion. Äh, in Wirklichkeit ist es unmöglich für die Vereinigten Staaten von Amerika auf dem auf dem christlich auf der christlichen Religion äh, basiert zu sein. Because the first amendment as we're going to see in our next session of the first amendment the first amendment of the constitution clearly says that The legislature cannot establish religion. Um, denn der erste Zusatzartikel der Verfassung, den wir im nächsten Teil uns anschauen wollen, sagt sehr deutlich, dass die Gesetzgebung keine Art von Religion fördern kann. So establishing the Christian religion in the United States would not be constitutional. Also wenn man die christliche Religion irgendwie besonders etablieren oder fördern würde in, der, in den Vereinigten Staaten von Amerika, dann wäre das gegen die Verfassung. What the government should do is protect every person's right to practice their religion. Was die Regierung tun muss, ist jeden einzelnen Menschen in seinem Recht zu beschützen, eine Religion auszuüben. The United States is not a Christian nation. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind keine christliche Nation. It is a nation composed mostly of Christians. Es ist eine Nation, in der es vor allem viele Christen gibt. But the legislature could not establish the Christian religion. Aber die äh, Gesetzgebung kann nicht die christliche Religion etablieren. Because the First Amendment forbids establishing religion. Denn genau das wird durch den ersten Zusatzartikel der Verfassung verboten. Now what's interesting about the Treaty of Tripoli, was interessant an diesem Vertrag von Tripolis ist, is that it was presented to the Senate in May of, 19, of uh, 1797. Dass er nämlich dem Senat im Mai 1797 vorgestellt worden ist. It was not, it was given in written form. Er, es, er wurde schriftlich ausgehändigt. It was read aloud wurde, to the senators. Er wurde auch laut vorgelesen allen Senatoren. 
and when the vote was taken the vote was unanimous in favor of the treaty of tripoli und als dann ein abstimmungsergebnis gefordert wurde war es eine einstimmige Abstimmung zugunsten dieses Vertrages. The treaty was printed in the great newspapers of Philadelphia and New York. Dieser Vertrag wurde in den großen Zeitungen in Philadelphia und New York abgedruckt. There was there were no objections. Es gab nicht irgendeinen Einwand von Seiten der Öffentlichkeit. Because the people understood that the United States could not be established upon the Christian religion. Denn die Menschen verstanden, dass die Vereinigten Staaten von Amerika nicht auf der christlichen Religion oder irgendeine Religion etabliert werden können. All it could do is guarantee every's right, everyone's right to practice their religion. Alles, was die, die Regierung tun könnte, wäre jedem das Recht zu garantieren, seine eigene Religion auszuüben. So the founding fathers clearly believed that in the United States there were two kingdoms. Also die, Verein die Gründungsväter der Vereinigten Staaten von Amerika haben wirklich erkannt, dass es zwei Königreiche the gab. Civil power of the state, die zivile Macht und zivile Kraft des Staates and the religious power of the church. und die religiöse Macht der Kirche. The church should not employ the state to fulfill its mission. Die Kirche sollte nicht den Staat benutzen, um ihre Mission durchzuführen. And the state could not in interfere in the matters of the church. Und die Kirche, äh, der Staat könnte nicht in die Angelegenheiten der Kirche hineingreifen. Now in our last session as we continue studying Revelation 13. Und während wir dann weiter Offenbarung 13 studieren, werden wir in, unserer letzten, in unserem letzten Teil da werden wir uns den ersten Teil, den ersten Zusatzartikel der Verfassung etwas genauer betrachten. Und dann werden wir sehr deutlich diese beiden Hörner wie ein Lamm in diesem ersten Zusatzartikel finden. Und dann werden wir uns einige Dinge anschauen, die äußerst wichtig sind, die sich darauf beziehen, was jetzt gerade in der Welt passiert. Let's pray. Lasst uns beten. Father in heaven, we thank you for the sure word of prophecy. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für das sichere Wort der uh, Prophezi Prophetie. We thank you for revealing the chain of prophecy. Wir danken dir, dass du diese Kette der Prophezeiung uns offenbart hast. So that we can know exactly where we are now in the flow. So dass wir ganz genau sagen können, wo wir uns gerade in der Abfolge befinden. As we look at prophecy, we're at the very end of the chain. Wenn wir uns die Prophetie anschauen, dann sind wir ganz am Ende dieser Kette. Ask, I ask you, Lord, that we will have the power to, uh, from you, to make a total and complete commitment to Jesus Christ. Ich möchte dich bitten, dass durch deine Kraft ich eine völlige Übergabe, eine völlige Beziehung zu Jesus Christus haben kann. For the problems of this world have no human solution. Denn die Probleme dieser Welt haben keine menschliche Lösung. The only solution to the problems of this world. Die einzige Lösung für die Probleme dieser Welt is found in the glorious appearing of our Lord and Savior Jesus Christ. Findet sich in der herrlichen Ankunft unseres Erlösers und Retters Jesus Christus. Help this hope to burn strong in our hearts. Gib, dass diese Hoffnung stark in unseren Herzen brennt. We want to belong to this kingdom. Wir möchten zu diesem Königreich zugehören. So thank you for having been with us. Danke, dass du bei uns gewesen bist. And for hearing our prayer. Und unsere Gebete gehört hast. Amen. Amen. <lacht>